हेलो एवरीवन दिस इज सैयद आबिद मियुद्दीन और आप सबका वेलकम करता हूं गुलबरगा ऑनलाइन में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हम एपिसोड करने वाले हैं ये हमने कोलैबोरेशन किया है न्यू डक्कन मीडिया सॉल्यूशन की तरफ से और आज का जो प्रोग्राम है वो है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबरगा जिसको हमने नाम दिया है शान ए गुलबरगा भी उसका सेकंड एपिसोड जो है ना आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मेरे साथ हैं गुलबरगा के एक फेमस पर्सनालिटी एक फेमस मैथमेटिशियन और एक बहुत ही जाने माने जो है ना लेक्चरर भी हैं स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इन्हें अच्छी तरह से पहचानते होंगे क्योंकि इनके स्टूडेंट जो है ना ना सिर्फ गुलबरगा ना सिर्फ इंडिया पर बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं दुनिया के हर हिस्से में जो है ना इनके स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर वहां तक जा चुके हैं तो सबसे पहले इनका नाम है सैयद अजमतुल्ला हुसैनी और आप लोग जो है ना स्टूडेंट इनको जानते हैं हुसैनी सर के नाम से तो सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करता हूँ गुलबरगा ऑनलाइन में कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इस काबिल समझा कि आप आ, हमारे साथ आज बैठे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके ही द्वारा मैं जो है ना हमारी आवाम को बताना चाहूँगा अच्छा खैर जैसा कि अभी आपने मेरा नाम बताया सैद अजमतुल्ला हुसैनी वैसे मेरा वतन है इटकाल यानी गुरमिटकाल से चार पाँच किलोमीटर के फासले पर होता है आबाई वतन वो है लेकिन वहाँ दादा हजरत वगैरह के रहने तक हम लोग वहाँ थे उसके बाद जो है वहाँ तो वतन तो है वो मगर वतन में ज़्यादा रहना नहीं हुआ वाल साहब जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रहने की वजह से जहाँ जहाँ वाल साहब की मुलाजिमत रही वहाँ हमको रहना पड़ा मेरा आपका एजुकेशन के बारे में बताइए सर कहाँ से आप एजुकेशन भी आप ताजुब करेंगे कि मुख्तलिफ इलाक़ों से मुझे फारग होना पड़ा इब्तदाई तालीम तो मेरी फर्स्ट से लेकर थर्ड तक ज़िला करनूल में हुई वहाँ पर मामू जान रहते थे प्यारे छोटे मा, मंजिले मामू तो वहाँ से जो है मेरा इब्तदाई तलब वहाँ हुई उसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड मेरा गुरमिट काल से हुआ उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड वाल साहब की जो है यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर ट्रेनिंग थी गुलबरगे में तो ख्वाजा हाई स्कूल से मेरा फिफ्थ हुआ उसके बाद सिक्स से लेकर नाइन तक का एजुकेशन अलबत् चिंचोली तलुक़े में हुआ अच्छा उस वक्त वाल साहब की मुलाजिमत कंचवारम पर थी हेल्थ डिपार्टमेंट में तो हम लोग तालीम के घर से जो चिंचोली में रुकना पड़ा तो सिक्स से लेकर नाइन तक की स्टडीज़ चिंचोली तालुक से ही फिर उसके बाद वाल साहब का ट्रांसफ़र जो है नरोना हुआ आलन तालुखा वहाँ होने की वजह से टेंथ एंड पीयूसी फर्स्ट ईयर ये दो जो है आलन तालुक से हुआ उसके बाद फिर वाल साहब का ट्रांसफ़र जो है फरहताबाद हुआ जो गुलबर्ग से करीब है तो उसके बाद हम लोग गुलबरगा शिफ्ट हो गए गुलबरगा शिफ्ट होने के बाद सेकेंड ईयर पी जो है मेरा गवर्नमेंट कॉलेज गुलबरगे से हुआ अब जो मिनी विधान सौदा है वहाँ पर जो है पी यू सी सेकेंड ईयर वहाँ से हुआ फिर उसके बाद बी भी वहीं से हुआ बी होने के बाद मैं जो है एक साल मसूद अब्दुल खालिक साहब मरहूम जो इसमें थे शाहपुर में जो है साइंस टीचर थे फिर उसके बाद गुलबरगे में ये गुलशन अतफाल के फाउंडर्स में से भी हैं तो वो जो है मुझे बी के बाद शाहपुर लेके गए शाहपुर में चरबसवेश्वर गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पर मैं एक साल काम किया तो वहाँ पर काम किया तो वहाँ ज़रा सा मैथमेटिक्स का जो है ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैं बीएससी से ही ट्यूशन्स वगैरह लेता था तो उस एतबार से वो, वो जो है जानते थे कि मैथमेटिक्स मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने ट्यूशन बच्चों को जो है ना सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ हमारे प्रोग्राम के बारे में हम जो है ना हर वीक एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं जो कि गुलबरगा में तो वेल नोन है बट वो कैमरे पर अभी तक आए नहीं है आए भी हैं तो ना के बराबर तो उनकी जो है ना उनके लाइफ के बारे में किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जी है आज वो किस मुकाम पर हैं और गुलबरगा के लिए वो क्या क्या अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसी ताल्लुक से हम जो है ना पिछली बार भी एक एपिसोड हुआ था इस बार हमारे साथ हुसैनी हुसैनी सर हैं ऐसे ही हम आगे भी जो है ना दूसरे पर्सनैलिटीज को भी इन्वाइट करते रहेंगे तो सर मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने जो आप जाने जाते हैं एजुकेशन के लिए और इतना टफ सब्जेक्ट है मैथ्स के लिए तो आपने टीचिंग कब से स्टार्ट की हाँ तो चूंकि मैं फैमिली का मैं सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ हमारे जो जिनका चार भाई और दो बहनें हैं जी वाल साहब हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह में रहने की वजह से मैं ये चाहता था कि वाल साहब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े अच्छा तो इसलिए जो है मैं पी यू सी सेकेंड ईयर से जब हम गुलबरगा शिफ्ट हुए तो यहाँ पर अखराज वगैरह बढ़ गए तो फिर मैं जो है ये किया कि कुछ सहारा बनना वालदे के लिए तो यहाँ नोबल ट्रेडर्स जो महबस की मस्जिद के पास कार्नर है हाँ जी तो हाजी इसहाक साहब मरहूम जो है वो इंतकाल कर गए वहाँ पर नोबल ट्रेडर्स है ग्लास वेट्स केमिकल्स वगैरह जो ये है वहाँ पर एज ए टाइपिस्ट वर्क किया 
तो आपने वहां से स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट किया जॉब वगैरह जो भी है उसका पीयूसी जो ही कंप्लीट हुआ मेरा तो मुझे चूंकि टीचिंग से जो है दिलचस्पी थी बीएससी फर्स्ट ईयर में जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया वैसे जो है मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला था लेकिन प्रॉपर गुलबरगा के बजाय बागलकोट में दाखिला मिला था तो वहाँ के अखराज वगैरह जो है से मुश्किल होते थे इसलिए मैंने बजाय इंजीनियरिंग करने के प्रीफर किया कि बीएससी करो अच्छा तो बीएससी पीसीएम कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया तो बीएससी करने के बीएससी करते वक्त में बीएससी फर्स्ट ईयर से ही फिर मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर करते हुए आपने हाँ, हाँ, किन स्टूडेंट्स को लेते थे मैं जो है पीयूसी चूंकि पास हुआ था तो पीयूसी के बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दिया बी फर्स्ट ईयर से तो उस वक्त में जो है हुआ ये कि महब नगर कॉलोनी में एक कमरुद्दीन साहब इंजीनियर थे जी उनका बच्चा था सलीम वगैरह बोल के तो वो जो है वहाँ भंडारी साहब के मकान में किराए से थे वो तो उनके पास उन्हीं के मकान में उन्हीं के कमरे में जो है रैगजीन बोर्ड लगाकर फिर वो बच्चों को जमा किए थे सात आठ बच्चों को आपका स्टार्टअप कह सकते हैं हाँ, वहाँ से वहाँ से वहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जो है मैं जो है ये किया उसमें पी यू सेकेंडरी क्लासेस लेना शुरू कर दिया वो उनके वालिद साहब का बड़ा फोर्स था वो इंजीनियर थे जी कमरुद्दीन साहब इंजीनियर थे तो ज़रा बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं आपका मैथमेटिक्स अच्छा है ज़रा पढ़ाओ तो वो उनको पढ़ाना शुरू करते थे वो अपने और दोस्तों को जमा कर अच्छा जैसा लगता था सर मतलब आप भी जैसे आप बता रहे हैं मुझे लगता है आप भी उनके हम उम्र ही थे दो से तीन साल का बराबर करना वो था उसमें जो है चूंकि मुझे पढ़ाने से पहले से दिलचस्पी थी जी यहाँ तक कि मैं जब चिंचोली में था तो वहाँ पर भी जो है एक एक मकबूल नाम एक जो है बच्चा था वालदन का इकलौता लड़का था तो वो उनके वालदन बहुत ही मालदार थे जी जी वो पढ़ने में जो है ज़रा सा वीक था तो वो जो है उनके वालदा जो मुझे बोले कि देखो बाबा आप क्लासमेट में रहो तो क्ला स्कूल में जो पढ़ते हैं ज़रा सा इनको ही बता दो तो मैं आपको जो है उस, उस उस दौर के अंदर कब की बात है ये जो है देखिए सेवेंटी फोर सेवेंटी सेवन की बात है सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव की उस वक्त मुझे पच्चीस रुपये दिया करते थे अच्छा तो वो जो मैं, बड़ी बात थी वो जो मैं स्कूल में पढ़ता था वही वो बच्चे को पढ़ाता था अच्छा तो वैसा जो है तो मतलब आपने स्कूल के दौर से ही स्टार्ट कर दी खुद इंडिपेंडेंट पेरेंट्स की मदद करना वैसा ये कर दिया तो आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता था सर मतलब ट्यूशन लेना फिर अपना भी पढ़ना अब उस उस वक्त तो उतना ज्यादा ट्यूशन का ये नहीं था बस वो वो एक बच्चे को पढ़ाता था उसके बाद पी जब करने लगा पी में तो जो है यहाँ पर नोबल ट्रेडर्स में वर्क करता था असर से लेकर ईशा तक नौ बजे तक असर के बाद से नौ बजे तक का वक्त था वहाँ पर वहाँ पर जो वर्क करता था नोबल ट्रेडर्स में उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर से अलबत्त यहाँ पर ट्यूशन वो एक ही ब्याज था सेकंड okay. ईयर का एक ब्याज है उसके बाद बीएससी एस सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दो ब्याज लिया माशाल्लाह उसके बाद फिर बीएससी चलता है बस बीएससी फाइनल ईयर में भी जो ले, लेते गया उसमें एक टेंथ उर्दू मीडियम का चूंकि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू था उर्दू था तो उसमें उर्दू मीडियम के बच्चे भी बहुत फोर्स करने लगे एक टेंथ का बैच उर्दू मीडियम का भी रखा था तो जो पहले लेते थे वो इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम के बच्चों का था खैर उसमें जो है इंग्लिश तो मेरे चूंकि उर्दू मीडियम से रहने की वजह से इंग्लिश मैं यही आप जरा समझ जाता था कितना परेशानी होती है क्योंकि आज भी वो तो पहले की बात है अभी भी वो होता है कि टेंथ तक जो बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं मतलब ये माना भी जाता है कि उर्दू के बच्चों की इंग्लिश वीक होती है क्या सही है हाँ बिल्कुल वैसा तो होता है मगर ये एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें लैंग्वेज का उतना ज्यादा दखल नहीं दखल नहीं है तो उसमें जो हम उर्दू में समझाते हुए फिर वो मैथमेटिक्स को ही चूज करना क्या उसके पीछे रीजन था क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत टफ माना जाता है एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके इसमें जो है ना टफ माना जाता है तो आपने मैथमेटिक्स को ही सेलेक्ट किया है इसमें जो है ना एक बात यह है कि खानदानी वीरसे में हमको मैथमेटिक्स मिला है अच्छा हमारा ददियाल जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड था अच्छा वाले साहब भी जो है हयर मैथमेटिक्स रखे थे उसमें और तायाजान जो है सैयद रहमत हुसैनी जो गुलबर्गे में जो है बाद में बी बन के रिटायर्ड हुए वो मेरे ताया थे और चाचा जो है इंजीनियर सैयद हिदायतुल्ला हुसैनी तो वो जो चाचा सब कुछ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था तो इस एतबार से मुझे भी जो है मैथमेटिक्स शुरू से दिलचस्पी थी अलबत्त ननियाल जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था उन लोगों उनको जो है हिस्ट्री जोग्राफी अच्छा। और उस तरफ ये एक मेरे बड़े मामूजान काजी मोहम्मद अब्दुल गनी वो भी जो है इसके जो है 
ये मैथमेटिक्स में दिलचस्पी नहीं थी तो उसके बाद लाइफ आपकी कैसे वहां से स्टार्ट हुई बी एस सी के बाद आपने हाँ, क्या क्या किया किस तरह से पहुंचे बी एस सी के बाद जो है ना फिर वहां पर मैं सेकंड ईयर पीयूसी में जब वहां पर नोबल ट्रेडर्स में काम करता था बी एस सी फर्स्ट ईयर के भी इब्तदाई दिनों में थोड़े दिन वहां पर काम किया उसके बाद जब ब्याज लेना शुरू कर दिया मैं तो फिर वहाँ नोबल ट्रेडर्स छोड़ दिया फिर एक ब्याज के बजाय दो ब्याज हुए उसके बाद तीन ब्याज हुए बी एस सी ही मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है मुझे शाहपुर बुला लिया गया चार बस वर्षर गर्ल्स हाई स्कूल में वहाँ पर शाहपुर में हाई स्कूल पर काम किया वहाँ पर मतलब एज ए लेक्चर एज ए टीचर हाई स्कूल टीचर हाई स्कूल टीचर तो वहाँ पर जो है मैथमेटिक्स वहाँ पर लेता था उसके बाद वहाँ पर एक साल वहाँ लिया फिर उसके बाद दूसरे साल भी वहाँ के बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा कि हमको रखो तो फिर मैं यहाँ पर ट्यूशन भी शुरू किया फिर वहाँ पर टेंथ का एक ब्याच आखिरी में जाना मतलब आप अप एंड डाउन करते थे या नहीं वहीं पे वहीं 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 पर था ये मसूद अब्दुल खालिद साहब के साथ ही मकान में वहीं पर था उसमें इनायत रहमान साहब से दिखी का मकान था वो किराए से वहाँ पर थे तो वो मैं और एक जो है इंग्लिश के लेक्चरार थे सलीम साहब बोल के गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में डिग्री कॉलेज में लेते थे वो थे बाद में उन्होंने जाने के बाद अजमतुल्ला सिद्दीकी साहब बोल के एक हार्टिकल्चर ऑफिसर हैं ये यहीं हफ्तुमत के पास जो मकान है उनका वो जो है वो हमारे पार्टनर थे मई मसूद अब्दुल खालिक साहब और हमारे अजमतुल्ला सिद्दीकी साहब मेरे हम नामी मैं मेरा भी अजमतुल्ला तो वो भी अजमतुल्ला सिद्दी के साथ थे ये तो आपकी लाइफ की बचपन से आपने जो है ना ट्रैवलिंग जैसे हम बता रहे हैं इवन स्कूल की लाइफ भी ट्रैवलिंग में गुजर गई आपकी अभी तक भी जो है ना लगभग खरीब खरीब जो है ना आप उधर इधर तो इसका कुछ आपको इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ट्रैवलिंग एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चूंकि हमको पढ़ने में दिलचस्पी थी तो उस एतबार से जो है दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पर एक आध महीने में फिर वहाँ पर पंद्रह बीस दिन सट पर जाते थे फिर वहाँ पर जो है वो इस वगैरह के चाहते बन जाते थे अब एक चीज़ तो ये है वालदे वगैरह की हमारी तरबियत ये थी कि वो जो हमको तालीम पर ज़्यादा जोर देते थे जी वाल साहब भी वालदा भी और फिर जो है चूँकि ननयाल वगैरह भी एजुकेशन से जो है ताल्लुक़ रखता था हमारे पे एक मामू जो है वो बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे और एक मामू खाजी अब्दुल शुक्र साहब करनूल इस्लामिया अरबिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे और एक छोटे मामू जो है वो इसमें मेडिकल ऑफिसर थे इन सब में जो है ना सर तकरीबन 40 साल का आपका जो सफर रहा है उसमें आपने स्ट्रगल कितना किया अब तक की बात कर रहा हूँ मैं जी आपके कॉलेज लाइफ हो मैंने सुना है यूनिवर्सिटी में भी जो है ना आप क्योंकि मैं भी जो है ना सर का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ वैसे तो बहुत सारे रह चुके हैं बड़े बड़े पर्सनैलिटीज बन चुके हैं अभी मैं भी रह चुका हूँ मुझे जब सर हम अटेंड करते थे तो सर एक किस्सा सुनाते थे यूनिवर्सिटी के बारे में बताते थे वो मैं स्ट्रगल का क्योंकि एक हमारे लोगों में ये होता है कि सिर्फ कामयाबी देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है और कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है और कितना स्ट्रगल किया गया है उसे नहीं देखते तो मैं वो उसको जो है ना सामने लेकर आना चाहता हूँ हमारी आवाम को वो तो बहुत जरूरी है एक चीज तो मेरा अपना एम था कि मैं तालीम को जो है पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाता था मेरा अपना मकसद था कि मेरे जरिए से बच्चों को फ़ायदा पहुँचे वो कि उससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता था लेकिन उसको हासिल करना मेरा मकसद नहीं था उसमें सेकेंडरी था सेकेंडरी था तो एक हाबी थी पढ़ाना हमारे जरिए से जो है बच्चों को फ़ायदा पहुँचना बस वो एक ये था जिसकी वजह से और फिर दूसरी चीज़ क्या है इसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है अब मैं जब जो है शाहपुर से फिर गुलबरगा आया गुलबर्ग आके फिर यम एस में दाखिला लिया गुलबर्गे में कब से हैं सर गुलबर्गे में यहाँ सेकेंड ईयर पी जो है मेरा 81 में हुआ 81 81 में 81 से यहाँ पर थे मतलब एग्जैक्टली अब 21 चल रहा है 40 साल गुलबर्गे में कम्प्लीट हो गया गुलबर्गे में कम्प्लीट हो गया समझ में तो इन कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी क्या क्या आपने खोया है क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं स्ट्रगल क्या किया है कॉलेज लाइफ में जरा सा घर का बड़ा होने की वजह से जिम्मेदारियाँ थी वैसे जो है अलहमदिल्ला हमारे वालदे की तरबियत जो है पूरे भाइयों बहनों वगैरह को जो बहुत ज़्यादा जो है इस पर अखलाकियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे तो उसमें जो है वो सब भी मेरा बहुत ही जो है कदर करते थे छोटे भाई वगैरह भी अब उसमें जो है मैं जो बोलता था वो सब सुनते थे उस कस्म का यह था वालदा भी जो है बड़ी मेहनत से जो हमको पढ़ाया करती थी फिर वाल साहब का तो ये मामूल था के फिफ्थ स्टैंडर्ड से हमको रात में तीन बजे जगाया करते थे अच्छा बोले रात में ईशा के साथ जल्दी सो जाया करो मगर जो है रात में जल्द उठ के पढ़ना हो सुबह उठ के सुबह उठ के पढ़ना ओके तो सुबह उठ के पढ़ने से उसका ज़्यादा फ़ायदा होता तो तकरीबन जो फिफ्थ स्टैंडर्ड से हमारा मामूल था कि रात में तीन चार बजे उठ जाते थे फजर से एक दो घंटे पहले 
ओके okay. सर यूनिवर्सिटी के बारे में क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी तो बाइक्स हैं कार हैं जी सभी जी जाने जी के लिए सहूलियत दस्तियाब है बट 40 साल पहले 30 साल पहले यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना कैसा आपका वो एक्सपीरियंस था वो आपको शायद ये सुनकर ताजुब होगा मैं जब यूनिवर्सिटी एम करता था तो उस वक्त में सात घंटे पढ़ाया करता था सात घंटे पढ़ाते हुए फिर यूनिवर्सिटी जाता था खैर उस वक्त में बाइक वगैरह तो नहीं थी मैं यहाँ से जो है अपना दरगाह से भी जो है बसेस बहुत कम थे यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं यहाँ से जगत सर्कल जाता था साइकिल पे साइकिल पे जगत सर्कल जाता था वहाँ पर कलेक्ट्रेट मस्जिद में मैं साइकिल रखता था रख के वहाँ से जगत से यूनिवर्सिटी को बसेस बहुत से हुआ करते थे तो वहाँ से पास निकाला होता वहाँ से इसको चले जाता यूनिवर्सिटी जाता यूनिवर्सिटी से आके फिर वो साइकिल लेके फिर उस वक्त में रामजी चौक पे जो मेरे क्लासेस चलते थे शायद अपा गुतदार का मकान था रामजी महल के पास नूरानी महल के पास रामजी चौक बोल के किए है वहाँ पर तो ऊपर किराए के मकान में जो है क्लासेस लिया करता था तो सुबह फजर के साथ मेरी क्लास होती थी एक क्लास लेकर फिर मैं जो है थोड़ी सी खिदमत वो यम के दौरान ही मैं जो है जरा लुकमान कॉलेज में भी थोड़ा बच्चों को पढ़ाता था वहाँ पर तो वहाँ भी पढ़ाया करता था बच्चों का बच्चों का स्टूडेंट्स का आपके साथ कैसा नेचर था सर और उनका रिस्पांस कैसा था आपको क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाना इजी हाँ, बात नहीं है और बच्चों का समझाना पढ़ना तो चलिए किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेंगे बट बच्चों को समझाना इजी बात नहीं तो वो किस तरह से उनका रिस्पॉन्स होता था क्या, क्या है मैथमेटिक्स अगर बच्चों को समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी मैथमेटिक्स पढ़ने में अच्छा तो वहाँ पर एक अहम चीज ये है कि बच्चों को सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाए तो उसके वास्ते बच्चों के लेवल में जाकर जितना आसान तरीके से हमको उनको पूरा बेसिक इसके साथ समझाएंगे तो एक मरता समझ में आया तो फिर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ पर अक्सर जगहों का तो यही है बेसिक इससे जो आगे नहीं बढ़ते तो बेसिक नॉलेज बच्चों को नहीं रहता अब वो छोड़कर आगे का समझाते गए तो जो बच्चे नहीं समझ पाते नहीं समझे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता जब पुरानी बेसिक चीजें लेते हुए अगर समझाएंगे तो फिर वैसे जो बच्चों को समझ में आएगा तो फिर वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है मैथमेटिक्स में आएगा सर इन 40 साल में टीचिंग के द्वारा दौर में आपके स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे किन किन कैसे कैसे बच्चों से आपका पाला पड़ा है क्या आपकी मेमोरीज हैं स्टूडेंट्स को लेकर और कहाँ कहाँ आपके स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के तल्लु से तो जो है एक चीज मैं ये देखने में आया हूँ कि दिन ब दिन स्टूडेंट्स का मैार घटते जा रहा है और फिर जो है ज़रा सा अखलाकी गिरावट भी होते जा रही है पहले जो स्टूडेंट्स हुए होते थे यानी हमारी कही हुई बातों पर फ़ौर अमल करते थे अब जो है अमल करने के लिए कई मरतबा उसी बात को दोहराना पड़ता है कई मरतबा दोहराने के बाद जब कहीं अमल करते हैं फ़ौर अमल नहीं करते ये एक चीज़ पैदा हो गई है दूसरी चीज़ क्या है पहले क्या है बच्चों के अंदर जो है ज़रा सा वालदे के पैसे जो खर्च हो रहे हैं उसका दर्द होता था कि वालदे हमारे ऊपर जब खर्च कर रहे हैं तो हमें उसके जो है कुछ मेहनत करके कुछ आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल अब जो है वो एहसास कम होते जा रहा है उसमें लापरवाही ज्यादा बढ़ते जा रही है मैं एक पैसों का दर्द नहीं है पैसों का दर्द नहीं है और एक दूसरी चीज क्या है ये इसमें मैं वालदेन को भी खुशरवार ठहराता हूँ वो कैसे बच्चों के ख्वाहिशों को जो है बेजा ख्वाहिशों को पूरा करना ये गोया उनको बिगाड़ना है इस दौर के अंदर मैं ये देखा हूँ जितने जो है कीमती बाइक्स हैं ये पी में आते ही बच्चा टेंथ पास होकर पी में आते ही बाइक की ये करता ख्वाहिश करता है उसको जो इसके ख्वाहिश के मुताबिक उसको बाइक दिलवा देते हैं तो वो वो लेकर जो है बजाय पढ़ने के कॉलेज वगैरह जाने के अलावा दूसरी जगह जो है वक्त गंवा देता है तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना है लेकिन बेजा जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना गोया जो है उनके वास्ते नुकसान का जरिया बनता है उसमें तो हम जो बहुत दूर अंदेशी से आगे का सोचते हुए बच्चों के वास्ते क्या मुफीद है इसके क्या नतज पड़ेंगे क्या नतज होंगे फ्यूचर में उसको जहन में रखते हुए उनके ख्वाहिश को पूरा किया जाए आपका बच्चों के साथ नेचर कैसे होता है सर कॉलेज में हो या फिर स्टूडेंट और ए, एक स्टूडेंट और टीचर का अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो कैसा बिहेवियर होता है मैं जो है जितना हो सकता है बच्चों के साथ फ्रेंडली रहता हूँ फ्रेंडली स्वास्थ्य रहता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर हम फ्रेंडली ना रहें तो मामूली मामूली जो डाउट्स हैं जो समझ में नहीं आते वो पूछने से बच्चे हिचकिचा जाते हैं अगर हम फ्रेंडली उनके साथ रहेंगे तो एक मामूली भी अगर कोई ये है समझ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल इसके आज़ादी के साथ उसको पूछ सकते हैं फिर जहाँ मामला डिसिप्लिन का आता है जहाँ जो है उसका आता है वहाँ पर मैं सख्ती से बरत सख्ती बरतता हूँ 
वो डिसिप्लिन मतलब सख्ती भी करते हैं सख्ती स्पेशली ट्यूशन में हाँ बिल्कुल ट्यूशन हो या कहीं इसमें भी हो जहाँ पर बच्चों का मामला जो है जहाँ समझाना है समझाता हूँ जहाँ उनमें कुछ बिगाड़ नजर आता है तो ऐसी सूरत में जो उनको डांट डांटता भी हूँ डांटना इन देंस कैसे डांटने के वास्ते में तो खैर वो इस दौर के अंदर जो है मारना जो है एक ये ऐप समझा जाता है लेकिन मैं बच्चों को सुधारने की गर्ज से उनको मारता भी हूँ लकड़ी का डस्टर से उनको मारता भी हूँ मारने के बाद फिर मारते हुए फिर उनको समझाता हूँ तो उस एतबार से जो है बच्चे जो मार भी खाते हैं उसमें और उनको मालूम है कि ये हमको सुधारने के वास्ते मार रहे हैं तो उसका वो बुरा भी नहीं मानते उसमें अच्छा बुरा नहीं मानते और जो है बराबर अलहमदिल्ला जो बच्चे जो शरीर होते हैं अब इसमें बच्चों के अंदर वो एक तो टीन एज में जो शरारत तो होती ही है जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं बहुत ज़्यादा शरारत अगर करे तो उनको जो है बहुत सख्त पनिशमेंट देता हूँ पनिशमेंट देने के बाद जब वो नाराज़ होते हैं तो फिर उनको जो है पूरी तरह से समझाता हूँ उनको ये कर समझाने के बाद वो फिर वो शर्मिंदा होकर अपने आँखों से आंसू टपकाते रहते हैं उसके बाद फिर ये आज़म कर लेते हैं कि आइंदा हम जो है ऐसी शरारत नहीं करेंगे तो हमारे आवाम से और स्टूडेंट्स में बताना चाहूँगा शायद जो आप जो है ना हुसैनी सर के पास पढ़े हैं उनको पता होगा आपके मेमोरीज वगैरह होंगे सर के साथ शायद बहुत सारे स्टूडेंट हजारों की तादाद में मैं तो कहूँगा क्योंकि मैंने देखा है जब मैं पढ़ता था आज से आठ नौ साल पहले तभी जो है ना एक क्लास में हंड्रेड तक भी बच्चे होते थे आप क्या है हाल मुझे पता नहीं बट तब वैसा था तो वो हिसाब से हजारों की तादाद में शायद सर के पास से पढ़कर निकले हैं बच्चे तो आपके साथ भी बहुत सारे मेमोरीज होंगे सर के साथ वो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में अपने जो भी मेमोरीज हैं सर के साथ इनके ट्यूशन में या इनके कॉलेज वगैरह में सर ने आपको पढ़ाया है कोई ऐसी मेमोरीज आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना उसे शेयर कर सकते हैं इनशाला नेक्स्ट उसको शायद करेंगे या कोई कमेंट वगैरह पसंद आए तो हम अपने पेज पर उसको पब्लिश भी करेंगे तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इन इतने सालों में बच्चों के साथ वगैरह आपकी क्या मेमोरीज हैं जो आपके माइंड में मतलब छप चुकी हैं ऐसी कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ हाँ देखिए इसमें ये बाज बच्चों के ताल्लुक से उमन उनके वालदेन और दूसरे टीचर्स ये समझते थे कि बच्चा जो है सुधरना मुमकिन नहीं है बल्कि लेकिन बाज ऐसे बच्च, वो वैसे बच्चे भी अलहमद जो है हमारी मेहनत डांट डपट और फिर उनकी नसीहतों की वजह से वो बच्चे भी सही रास्ते को इख्तियार किए हैं okay. और बाद में जो है वो इस बात का इकरार भी कर लिए करते हैं कि हम आपकी मारों की वजह से आपकी डांट की वजह मतलब से बाद में जब वो बदल गए हैं तब उनका एहसास उसके बाद एहसास हुआ है वो बदल गए हैं उसमें तो अगर हम जो है अपने मकसद में मुखलिस हों वाकई हमारा मकसद बच्चों को सुधारना हो तो हमारी डांट और डपट का जो है बुरा नहीं मानते अगर उसमें जो है अगर हमारी नीयतें साफ ना हों या उनकी शरारतों को जैसे उनको वो हमको सताए थे इसलिए उसके बदले में जो हम उनको मार रहे हैं तो ये बात का एहसास उनको हो जाता है ये हम उनको सताने को जैसे उसका बदला ले रहे हैं तो उसमें जो है सुधार नहीं आ सकता नहीं आ सकता तो अगर उनकी शरारतें भी हैं तो उन शरारतों को नज़रअंदाज करके फिर उनको जो नसीहत अगर करते रहें तो इन वो ज़रूर जो है और मोहब्बत के साथ भी समझाना है और जहाँ जरूरत पड़ी डांट डपट भी करना है दोनों चीज़ें होना है खाली डांट से भी नहीं चलता खाली जो है बिल्कुल इसके साथ से नहीं।, नहीं चलता उसमें दोनों चीज़ें होना जरूरी है इसमें। सर ऐसे कोई स्टूडेंट्स वगैरह से आप अभी आपकी बात कर रहा हूँ मिल के आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्टूडेंट है ऐसा गर्व हो ऐसे कोई मिलते हैं आपको कभी इतफाक ऐसा होता है ये अब देखिए गुलबर्गे में अलहमद बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं अब मिसाल के तौर पर जो है ये इरफान महागामी है साइकेट्रिस्ट ही इज माय स्टूडेंट ओके इब्राहिम है अपना क्या है पैड्रेटिक है ना इब्राहिम नहीं इब्राहिम जो है आर्थोपेडिक है ओके ही इज स्टूडेंट हमारे जो है ये हमारे महमूद हैं यम एस सर्जन ही इज माई स्टूडेंट जहीर है स्टूडेंट है कई एक जो है तुम्हारे लेडी डॉक्टर्स हैं स्टूडेंट हैं शाहीन है आयशा है कईम है ये कोहरियों के जो है बच्चे हैं और हमारे अब्दुल हमीद साहब कोहरी की बच्ची है और हमारे दूसरे जो है डेंटिस्ट हैं मुख्तलि मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स डॉक्टर्स यहीं पर मौजूद हैं जो आबिद अली फारूकी हैं इसके स्किन स्पेशलिस्ट हीज़ माई स्टूडेंट जाहिद अली फारूकी हैं हु इज़ द प्रोफेसर इन यम आर मेडिकल कॉलेज हीज़ स्टूडेंट और इंजीनियर्स तो अलहमदिल्ला जो है कई हैं जो जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी बन गए हैं फिर जो है इसमें मुख्तलिफ़ लेक्चरर्स हैं वो हैं सब इंजीनियर्स वगैरह भी ये हैं तो क्या फील फील क्या होता है सर आपको जब इन लोगों को देखते हैं तो आपको क्या जाहिर बात है जब हमारे स्टूडेंट किसी अच्छी पोजीशन में नज़र आते हैं तो बड़ी खुशी होती है 
بڑی خوشی ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے ہم یہ کرتے ہیں اور پھر ان کو مزید اور ترقی کرنے کی ہم ان کو جو ہے تمنا رکھتے ہیں ہمارے دل میں تو ایسے بچے اور بڑی شریر جو بچے ہیں تو وہ بچے بھی آ کے مل کے بولتے ہیں سر ہم آپ جب اس وقت ہم پڑھتے تھے بہت شرارت کرتے تھے شاید آپ کو یاد ہوگا جی 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 تو اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ اب ہم جو ہے یہ بڑے پوسٹوں پر ہیں انجینئر ہیں وہ ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب بولتے ہیں سر اب ہم ویسے نہیں ہیں بولے اس میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے میں نے اس کی پرفیکٹ ایکزامپل میرے خود سامنے آئی تھی اس سے پہلے میں جو ہے نا ایک پروگرام کنڈک کیا تھا پینل تھا وہ اس کے تین چار پرسنالٹیز کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اس میں سر بھی ایک تھے ایک ایجوکیشن کے ٹاپک پر ہی تھا وہ سر بھی تھے ان کے ساتھ میں نے ایک اور پرسنالٹی کو انوائٹ کیا تھا شاید ان کا نام یوسف یوسف جی ہاں یوسف تھا مجھے پتا نہیں تھا وہ کون ہے جسٹ ہم نے ایسے ہی کیجولی انوائٹ کیا تھا ان کو کیونکہ وہ بھی ایک اچھی پرسنالٹی ہیں تو یوسف بیگ کو ہم جب دونوں سامنے بیٹھے تب مجھے پتا چلا کہ یوسف بیگ ایکچول میں سر کے اسٹوڈنٹ ہے تو ایک سر اور ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی پینل پر تھے وہ دیکھ کر مجھے بھی تاجبہ ایک الگ ہی خوشی رہی سر بھی آج اس کا ذکر کر رہے تھے ان کے تعلق سے بھی تو سر اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے آپ کے ایجوکیشن کی بات وہ بات اب ایجوکیشن میں میتھمیٹکس کے علاوہ دوسرے ایجوکیشن کی بات کروں گا کہ پہلے کے ایجوکیشن میں اور اب کے ایجوکیشن میں کیا فرق ہوا ہے مطلب ٹیکنالوجی تو بہت بڑھ چکی ہے ظاہر سی بات ہے بٹ جب میں اور اب میں کیا ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے دور کے بچوں میں جو ہے میں دن بہ دن یہ دیکھتے جا رہا ہوں کہ محنت میں کمی ہے وہ کم محنت میں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اصل میں جو ہے اب اب کا موجودہ سلیبس ہیوی سلیبس ہے پہلے کی بنسبت اچھا مگر محنت جو ہے پہلے زیادہ ہوتی تھی سلیبس جو کم تھا اب سلیبس ہیوی ہو گیا ہے بچوں کی محنت کم ہو گئی ہے اس وجہ سے جو ہے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے تھا سلیبس بڑھ گیا ہے مگر اتنا ڈیپ نالج بچوں کو نہیں مل رہا یہ موجودہ جو سلیبس ہے سلیبس تو بڑھا دیے ہیں مگر اتنا ڈیپ جو ہے ڈیپت نہیں ہے سلیبس میں سر ایک اور سوال تھوڑا کروا سا سوال ہے کیونکہ آپ بھی جو ہے نا آپ کی نیت الگ ہے بٹ دوسرے ان کے تعلق سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ بچے کالج پڑھ رہے ہوں اسکول پڑھ رہے ہوں کچھ بھی پڑھ رہے ہوں بٹ ان کو ایسا ہو گیا کہ مسٹ اینڈ شوڈ ٹیوشن لینا ضروری ہے یہ ایک ماحول بن چکا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے بچوں کو کیا واقعی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ تعجب کریں گے کہ میں ٹیوشن کا سخت مخالف ہوں اچھا ٹیوشنس وغیرہ جو ہے ایک زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ٹیوشنس پڑھانا مایوب سمجھا جاتا تھا اگر کوئی ٹیوشنس پڑھتے تو وہ ان کو جو ہے اس کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں کمزور ہے پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس میں جو اچھے بچے پڑھنے کا جو ایم آگے بڑھنے کا جو ایم رکھتے تھے وہ ٹیوشنس کا تصور ہی نہیں تھا پہلے اب جو ہے معاملہ الٹا ہو گیا ہے اگر بچہ جو کہیں ٹیوشن بھیج رہے نہیں بھیج رہے بولے تو کیوں آگے پڑھانے کا ارادہ نہیں کیا ہوتا سوچنے کا انداز بالکل بدل گیا ہے اور اس کی بیسک یہ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے صحیح طور پر نہیں ہو پا رہا بچوں کا بیسکلی دے آر ویری ویک وہ ہم پڑھتے وقت میں ٹیچرس کے اندر بھی جو ہے وہ مخلص یہ ٹیچرس ہوا کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بچوں کے اندر جو ہے نالج زیادہ سے زیادہ ان پہ گرو ہونا اب کیا ہے نالج پہ زیادہ زور نہیں دیا جا رہا اب کیا ہو رہا فرام دی پوائنٹ آف ایگزامیشن ایگزامیشن پوائنٹ بس بچے پاس ہونا بس ختم ہونا اس قسم کا یہ ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے نالج جیسا جو ہونا ہے ویسا نالج نہیں آ رہا بچوں کے اندر وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ ایجوکیشن میں جو ان کو تکلیف ہوتے جا رہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے تو اس میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ظاہری بات ہے جب ہر چیز کو سمجھتے ہیں تو خود بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے سر ایجوکیشن کے علاوہ آپ کن کن ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے کیونکہ بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ایز اے میتھمیٹیشین ہی جانتے ہیں ایز اے لیکچرر ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں دیکھو میں جو ہے بچوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وی بینگ مسلمس ہم کو جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اور میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ جو دیندار ہوگا وہی دنیا اور آخرت ہر دو اعتبار سے اس کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اگر اعلیٰ مقام پانا ہے تو دین پر چلنا ضروری ہے ایک چیز تو ہے انسان کی کوشش اور جد جہد انسان کوشش اور جد جہد بہت کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اس وقت کو کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کی مدد اس کی ناراضگی میں اللہ کی مدد کا ملنا یہ تو ممکن نہیں ہے اللہ کی مدد اللہ کی رضا اگر حاصل کرنا ہے تو اس کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہم کو چلنا ضروری ہے تو اس کے واسطے جو میں اکثر بچوں کو جو یہ کرتا 
اور دینی اچھے کتب کی کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے صاحب اکرام کی سیرت ہے اس کا مطالعہ مطالعے کا شوق بہت کم ہوتے جا رہا ہے یہاں تک کہ اخبار بینی بھی جو بچوں کے اندر سے جو نکلتے جا رہی ہے سر اب انتم سمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کیونکہ بہت لانگ جا رہا ہے تو میں یہ یوت کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں کیونکہ آج کل کا یوت جو ہے نا موبائل ایڈکشن ہو گیا ہے ڈرگز میں انوال ہو گیا غلط غلط شوقوں میں جو ہے نا ایڈکشن ہو گیا ہے راتوں میں بلا وجہ جگنا اپنا ٹائم کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے شراب نوشی یا پھر ڈرگز ہے سگریٹ وغیرہ اس میں انوال ہوتے جا رہے ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اسپیشلی یوت کو خاص طور پر نوجوانوں سے ہی انقلاب آتا ہے اگر نوجوان سدھر جائیں تو ساری قوم سدھرتی ہے آج خاص طور پر مسلمانوں کے اندر وقت کی ناخدری کی وجہ سے وہ بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر دوسری چیز کیا ہے یہ بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا نہیں ہو رہا چاہے وہ والدین کی نصیحتیں ہوں چاہے بزرگوں کی نصیحتیں ہوں چاہے ٹیچرز کی نصیحتیں ہوں جو بزرگوں کے جو تجربات ہیں وہ جو ہے ان کے واسطے بہتر ہی ہوتے ہیں وہ جو نصیحت کرتے ہیں اگر نوجوان اس پر عمل کرے نا تو پھر ان بگاڑ سے خود بخود بچ جاتے ہیں نہ ان بڑوں کی بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے عمل خالی سننا چھوڑ دینا اس سے جو ہے کام نہیں چلتا اس میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں جو ان کے واسطے اچھی ہیں اچھی ہیں جب ان کو معلوم ہے تو اس پر عمل بنا سر آخر میں لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ نے اتنی ترقی کی ہے اسٹرگل بھی کیا ہے سب آپ نے بتایا ہے اس پروگرام آخر میں ایسا کوئی مطلب آپ نے اتنا حاصل کیا کسی کو آپ تھینکس کہنا چاہیں گے جن کو ابھی تک آپ بتانا بتانا ہوا نہیں یا پھر کسی وجہ سے آپ نے بتایا نہیں کسی کا تھینکس کن کن جن لوگوں کا آپ آپ کی کامیابی کے پیچھے ہاتھ رہا ہے ان کو یا پھر کسی کو بھی آپ ہمارے پروگرام کے دوارا میسج دینا چاہیں گے یا کچھ کہنا چاہیں گے انہیں اس میں دیکھیے میں سب سے پہلے تو اپنے والدین کا شکر گزار ہوں اب والدین جو وال والدہ جو ہے نا بچے کی یعنی والدہ کی گود جو ہے بچے کا اولین مدرسہ ہوتا ہے تو وہاں سے جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے پھر دوسری چیز ہمارے جو اساتذہ تھے چاہے پرائمری اسکول کے ہوں ہائی اسکول کے ہوں وہ جو بڑے مخلص ہوا کرتے تھے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں چنچولی میں تھا ناتھمس وغیرہ میں ہم کو انٹرسٹ تھا تو ایک ویر شٹی نام کے جو ہے ایک ٹیچر تھے وہ جو ہے اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ایک نظام اسٹیٹ کے پڑھے ہوئے اردو میڈیم کے یہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا شوق دیکھ کر جو ہے گھر میں ہم کو بلاتے تھے اچھا گھر میں بلاتے تھے اور پیسے نہیں لیتے تھے بغیر پیسوں کے ایکسٹرا کوچنگ کرتے تھے ہماری ہمارا جو شوق دیکھ کر اور پھر جو یہاں تک کہ جو دیپاولی دسہرا وغیرہ جب ہوتا تھا تو وہ گھر میں جو اچھے اچھے جو چیزیں پکتی تھیں اسے عید کے اعتبار سے وہ کھلاتے تھے جب بارش وغیرہ میں ہم جب بھیگ کے جاتے تھے تو چائے بنا کے پلاتے تھے بغیر پیسوں کے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر بھی شوق